రైట్ రాజు ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తే జిల్లా నుంచి కూడా భారీగా తరలి వచ్చినట్టే కనిపిస్తోంది కార్యకర్తలు అయితే గతంలో జిల్లాలో మిగతా నాయకులతో అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి వైసీపీలోకి వెళ్లిన నాయకులు కొంతమంది బొత్స రాకను వ్యతిరేకించిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడంతా వాళ్ళంతా దీనికి సంబంధించి ఏమంటున్నారు ప్రధానంగా కార్యకర్తలంతా కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు ప్రస్తుతము ఏదైతే అంటే ఉభయ అటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అంటే వైసీపీలో కొంత సీనియర్ లీడర్ లేకపోవడము ఒక బొత్స లాంటి నాయకుడు పెద్ద ఎత్తున రాజకీయ అనుభవం ఉన్నది ఆయన వైసీపీలోకి రావడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు బొత్స కూడా ప్రస్తుతం మనకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నారు విజువల్స్ లో చూడొచ్చు పార్టీలో చేరుతున్నటువంటి విజువల్స్
ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయాల్లో కీలక నేత మాజీ పీసీసీ చీఫ్ మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కుటుంబ సమేతంగా భార్య మాజీ ఎంపీ బొత్స ఝాన్సీ సోదరుడు అప్పలనాయుడు మిగతా అనుయాయులతో కలిసి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు వైసీపీ అధ్యకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి బొత్స సత్యనారాయణ ఝాన్సీ అలాగే అప్పలనాయుడికి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ప్రస్తుతం ఆ విజువల్స్ మనం లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం ఒకసారి బొత్స రాజకీయ నేపథ్యం చూస్తే కనుక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన బొత్స తొలి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారు కార్యకర్త స్థాయి నుంచి పీసీసీ అధ్యకుడు వరకు ఎదిగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ గా పనిచేసిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిదిలో జరిగిన బొబ్బిలి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో బొబ్బిలి ఎంపీగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు రెండు వేల నాలుగులో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆయన దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ మంత్రివర్గంలో భారీ పరిశ్రమలు మార్కెటింగ్ గృహ నిర్మాణ శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు తర్వాత రోసయ్య కిరణ్ కుమార్ హయాంలో పంచాయతీరాజ్ రవాణా శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే రెండు పేల పదకొండు జూన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు కాంగ్రెస్ లోనే సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర పీసీసీ అధ్యక్షుడి స్థాయికి దిగిన బొత్స ఇప్పుడు పార్టీ నుండి సస్పెన్షన్ వేటు పడిన తర్వాత అలాగే ఆయన భార్య బొత్స భార్య ఝాన్సీ కూడా కాంగ్రెస్ ఎంపీగా గతంలో పనిచేశారు వారందరినీ కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నారు పార్టీ నుంచి వచ్చిన మిగతా నాయకులు కార్యకర్తల్ని బొత్స సోదరుడు అపల్నాయుడు వైసీపీ అధినేత జగన్ కు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన నేత బొత్స సత్యనారాయణ విభజన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కి ప్రజా ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం యాక్టివ్గా ఉండే బొత్స సత్యనారాయణ తర్వాత కార్యకర్తలతో తన జిల్లాలో నాయకులతో సంప్రదించిన తర్వాత ఇవాళ లాంఛనంగా వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు కొత్తగా ఒకసారి బొత్స రాజకీయ నేపథ్యం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం చేశారు తొలి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతూ వచ్చారు కార్యకర్త స్థాయి నుంచి పీసీసీ అధ్యక్షుడి వరకు ఎదిగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ గా పనిచేసిన బొత్స పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిదిలో జరిగిన బొబ్బిలి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున మొట్టమొదటిసారిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో బొబ్బిలి ఎంపీగా పోటీ చేసి మొదటిసారిగా విజయం సాధించారు రెండు వేల నాలుగులో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఆయన దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ మంత్రివర్గంలో భారీ పరిశ్రమలు మార్కెటింగ్ గృహ నిర్మాణ శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు తర్వాత రోసయ్య కిరణ్ కుమార్ హయాంలో పంచాయతీరాజ్ రవాణా శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే రెండు వేల పదకొండు జూన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు కాంగ్రెస్ లోనే సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర పీసీసీ అధ్యక్షుడి స్థాయికి ఎదిగారు బొత్స తరువాత జరిగిన పరిణామాల్లో ఆయన పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారంటూ వైసీపీకి చనువుగా ఉండడం వైసీపీ నేతలతో టచ్ లో ఉండడాన్ని బట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ కాంగ్రెస్ ఆయన్ను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించింది ఇవాళ లాంఛనంగా ఆయన భార్య మాజీ ఎంపీ బొత్స ఝాన్సీ సోదరుడు అప్పలనాయుడు అలాగే మిగతా జిల్లాలో ఆయన కీలకంగా ఉన్న అనుయాయ అనుచర నాయకులతో కలిపి వైసీపీ అధినేత జగన్ సమక్షంలో వైసీపీ కండువా కప్పుకుని వైసీపీలోకి అడుగు పెట్టారు ప్రస్తుతం వైసీపీ కార్యాలయం నుంచి మనం ఆ లైవ్ చూస్తున్నాం బొత్స పార్టీలోకి రావడానికి ముందు కీలకమైన సంప్రదింపులు కూడా జరిపారు ఇటు వైసీపీ అధినేత జగన్ పార్టీ నాయకులు జిల్లాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర విజయనగరం శ్రీకాకుళం విశాఖ జిల్లాల్లో కీలకంగా ఉంది పార్టీ ఇప్పుడు బొత్స రాకతో ఆల్రెడీ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు ఏమైనా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే కొంతమంది తీవ్రంగా బొత్స రాకను వ్యతిరేకించిన పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం గతంలో కాంగ్రెస్ లో వైసీపీతో రాకముందు బొత్సతో పనిచేసిన నాయకులే తర్వాత వైసీపీలోకి వచ్చారు బొత్స మీదే పోటీ చేసిన పరిస్థితి కూడా చూసాం వైసీపీ నుంచి వారు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా కొంత వైసీపీని ఇప్పుడు బొత్స రావడాన్ని కొంత వ్యతిరేకించినట్టు తెలుస్తోంది అయితే బొత్స రాకతో పార్టీ ఖచ్చితంగా జిల్లాలో అదనపు బలం వస్తుంది అని కార్యకర్తలు మెజారిటీ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయడంతో అధినేత జగన్ కూడా బొత్సను సదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించినట్టు తెలుస్తోంది బొత్స రాజకీయ గురువు పెనమత్స సాంబశివరాజు కూడా గతంలో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే నాయకుడు వైసీపీ
వత్సకు అనుచరులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు పార్టీలోకి మారిన తర్వాత వైసీపీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంత వత్సకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు కూడా ప్రవర్తించిన తీరు అయితే ఇప్పుడంతా మొత్తం జిల్లాల్లో వత్స రాకతో ఏ రకంగా ఉంటుందో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా ఇప్పుడు ఆసక్తికరమైన అంశం మొత్తంగా ఒకసారి బొత్స రాజకీయ నేపథ్యం కానీ చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మొట్టమొదటి ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన సంవత్సరం మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక కార్యకర్తగా ఉన్నారు బొత్స కార్యకర్త స్థాయి నుంచి పీసీసీ అధ్యక్షుడి వరకు ఎదిగారు పార్టీలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ గా పనిచేశారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిదిలో జరిగిన బొబ్బిలి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేశారు బట్ అప్పుడు ఓడిపోయారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో బొబ్బిలి ఎంపీగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు రెండు వేల నాలుగులో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ ఆయన సహచరులు చాలా సన్నిహితులుగా ఉండేవారు అప్పట్లో ఆయన మంత్రివర్గంలో భారీ పరిశ్రమలు మార్కెటింగ్ గృహ నిర్మాణ శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఇటు రోసయ్య కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కేబినెట్స్ లో కూడా ఆయన కీలకమైన బాధ్యతలు పంచాయతీరాజు ఇటు రవాణా శాఖ మంత్రులుగా పనిచేశారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు రెండు వేల పదకొండు జూన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఆయన పనిచేశారు కాంగ్రెస్ లోనే సామాన్య కార్యకర్త నుంచి ఉన్న బొత్స రాష్ట్ర పీసీసీ అధ్యక్షుడి వరకు ఎదిగారు తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో పార్టీకి వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు అన్న ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ బొత్సను సస్పెండ్ చేసింది ప్రస్తుతం ఆయన వైసీపీలో లాంఛనంగా పార్టీకి అండువా కప్పుకుని కుటుంబ సమేతంగా అనుచర గణంతో సహా వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నారు